अपने बारे में अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए कोविड को सर मैंने बीटेक किया है न्यूरोलॉजी से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सर मेरा मैं बीएससी में सर ऑप्शनल हिंदी भाषा और साहित्य है सर मेरी हॉबी साइकिलिंग है तो बीटेक अगर आपने किया है इलेक्ट्रिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है तो पहला क्वेश्चन मेरा वहीं से है इंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाया करिए आपने इंडक्शन चूल्हा का मेथड जानते हैं आप जब हम इंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो चूल्हा गर्म नहीं होता है लेकिन खाना गर्म हो जाता है या जो भी हम खाना बनाते हैं तो खाना गर्म हो जाता है ऐसा क्यों होता है रेल की पटरी है रेल की पटरी तो देखा होगा अगर रेल की पटरी पर करंट लगा दिया जाए ये करंट जो होता है उसको पास कर दिया जाए तो क्या होगा जरा कल सोचिए कल ना करिए क्या होगा करंट कहाँ तक जा सकता है करंट किसी को लग सकता है रेल की पटरियों पर अगर करंट दौड़े तो ट्रेन में भी करंट जा सकता है क्या हो सकता है रेल की पटरियों में अगर करंट हम डालते हैं तो सर जैसे सर हम ट्रेन को जोड़ते सर इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चला सकते हैं और सर लोगों को पटरी तो ट्रेन हम इलेक्ट्रिसिटी तो ट्रेन चली रही है ट्रेन की तो पटरी है उस पर अगर हम करंट पास कर रहे हैं तो अगर कोई पटरी पर चल रहा होगा जब सर उसके लिए सर उसके लिए सर उसके लिए उसके लिए और हिंदी साहित्य में आपके सिलेबस में रामचरित मानस है सुंदर सुंदर कांड कांड होगा तो पहला क्वेश्चन ये है कि रामायण और रामचरित मानस में क्या अंतर है सर रामायण सर वाल्मीकि जी के द्वारा रचा गया है सर ने मास्टर सर सर रामायण सर वो वाल्मीकि जी का कोई वो नहीं है हम लोग की आखिरी तरह हम्म घबरा गए सर इस सर दोनों में राम की कथा है और वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण रचना की गई है और सर जो प्रिंसिपल है दोनों की लेखन शैली दोनों की विचारधारा दोनों के राम में क्या अंतर है सर तुलसीदास जी सर वो प्रगतिशीलता को धारण किए हुए हैं वे समाज में एक आदर्श उनको स्थापित करना चाहते हैं और इसके माध्यम माध्यम से उन्होंने राम श्री राम जी को सर उन्होंने एक आदर्श पुरुष के रूप में उन्हें स्थापित किया गया है सर कौशल्या को जैसे आदर्श माता के रूप में भरत और जो लक्ष्मण है आदर्श भाई के रूप में स्थापित किया गया है और सर वे समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक संयुक्त परिवार किस तरह से हो सकता है और जो एक सर आदर्श जो राजा होते हैं उनका व्यवहार किस तरह होना चाहिए सर प्रजा के साथ नहीं अगर ऐसा है तो दो सवाल आपने कहा कि एक व्यक्ति आदर्श कैसे हो सकता है आपने पूरा बताया तुलसीदास ने ऐसे लिखा है तो ढोल दवार सुंदर को सुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी इसमें कौन सा आदर्श है सर तुलसीदास जी सर मध्यकालीन कवि हैं और मध्यकाल में सर सामूहिक मूल्य जो उसमें स्थापित था उन्होंने प्रगतिशीलता को सर उन्होंने धारण किया है लेकिन कहीं ना कहीं जो दृष्टिकोण है उनकी किसी किसी मामले में सर वो परम या तो ऐसा हो सकता है कि उसकी व्याख्या ही गलत की गई या आपको लगता है कि जो ये सेंटेंस है इसकी व्याख्या सही की गई है सर ऐसा मेरा मानना है कि सर ये सेंटेंस को उस रूप में व्याख्या किया गया है नहीं तो उन्होंने आदर्श को सर जैसे उन सबरी को जो सबरी थी सर उनको भावनी कहके उन्हें उन्होंने संबोधित किया है जो कि एक सर नीचे जाति की थी तो सर इन्हें इन्हें इंटरप्रेट किया गया सर अच्छा 
नहीं अगर ऐसा है तो चलिए अपने आदर्श की बात की एक और आदर्श का मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि आदर्श कैसे है आप मुझे नहीं लगता जब सुखनखा अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर के राम जी के पास गए राम जी ने अपने तो मना कर दिया कि मैं शादी शुदा हूँ भाई मैं शादी नहीं कर सकता फिर राम जी ने क्या किया उसको उनको भेज दिया लक्ष्मण के पास जा उनसे बात कर लो क्या राम जी को यह बात पता नहीं थी कि लक्ष्मण जी की शादी शुदा है और ऋषि तो मैं शादी थी जिस समय राम जी की शादी हुई थी तो राम जी ने ऐसा क्यों किया क्यों लक्ष्मण के पास गया चलिए खैर एक तो हिंदी साहित्य की आप छात्र हैं तो एक सवाल और जब हम हिंदी साहित्य को पढ़े विशेषकर रामायण की बात करता हूँ रामचरित मानस जो तुलसीदास ने लिखी है उसमें जितने भी श्लोक हैं उसमें तालब ईश्वर का प्रयोग है तालब ईश्वर समझ रहे हैं ना लेकिन जब हम उनके दोहा चौपाई सोर्टों की बात करते हैं छंद की बात करते हैं पूरे छंद में कहीं पर भी तुलसीदास ने तालब ईश्वर का प्रयोग नहीं किया है जहाँ तालब ईश्वर का प्रयोग होना चाहिए था वहां दंत सर का प्रयोग किया है ठीक है क्यों ऐसा किया होगा उन्होंने आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में सोचिए सर जैसे सर ऐसा मुझे लगता है कि सर जैसे अवधि में उन्होंने रचना किया है सर अवधि में आलोक के सर का तो सर प्रयोग नहीं करते हैं और वैसे उसके सामने के जो हां इसलिए ये भी ठीक है ना तो ये चीजें अच्छी हैं हॉबी आपकी साइकिलिंग है तो साइकिलिंग चलाने साइकिलिंग करने से आपने क्या सीखा कुछ सीखा उसने आपने सर साइकिलिंग करने से सबसे पहले सर कि साइकिलिंग जो मेरी इन्वॉर्मेंट सर वो इको फ्रेंडली है सर ये जलवायु सर अभी जो ग्लोबल वार्मिंग सर जो हो रहा है इसमें नहीं, नहीं वो तो मतलब उसकी तो योगदान है साइकिलिंग से आपने अपने जीवन में क्या सीखा सर निरंतर चलते रहना और सर मेहनत करना और मेहनत करते हुए सर आगे बढ़ना नहीं तो साइकिल तो अपने आप में साइकिल तो चलाना पड़ता है नहीं चलाएंगे तो अपनी जगह पर खड़ी रहेगी आप भी साइकिल से आप तो आप उसको चला रहे हैं ना आप आगे बढ़ रहे हैं साइकिल थोड़ी आगे बढ़ रही है साइकिल साइकिलिंग और प्रशासन में क्या समानता है बताइए और क्या अंतर है
क्या कैसे कहते हैं ऐसे अंदर बंद करिएगा एस डी एम है आप आप एक एस डी एम होकर अगर आप भाग रही हैं तो एक आम जो लड़की होगी वो कैसे मुकाबला करेगी आप बताइए लड़िए बताइए आप सोचिए
तो सर पेंशन दी के द्वारा महिलाओं को महिलाओं की समस्याओं को सर उपन्यास के द्वारा उनकी समस्याओं को रखा गया और सर उसी का ये परिणाम है कि आज जैसे दलित चेतना नारी चेतना पर सर बातें होती हैं उसके बाद सर जैसे छायावादी कवित्री हैं सर महादेवी वर्मा भी उन्होंने अपने जो रचना कर्म किए हैं उन्होंने भी उन्होंने जब रचना सर जो रच रहे थे उस समय उन जो सामाजिक दबाव थे सर उनको उन्होंने रचा है और सर एक आदि सर भक्ति काल में सर जैसे मीरा मीरा बाई है सर उनके द्वारा जो रचनाएं रची गई है सर बिहार का हिंदी साहित्य विकास में क्या योगदान है सर बिहार ने बहुत साहित्यकार ने जन्म दिया है सर जैसे आदिकालीन कवि है सर विद्यापती जी है नागार्जुन जी है सर रामधारी प्रसाद दिनकर जी है परमेश्वर नाथ जी हैं सर उनका बहुत योगदान रहे हैं मैं तो आचर भूमिका बनाकर दिखा जाता है हालांकि समस्याएं सर मिलती जुलती है अन्य जगहों से लेकिन उसमें मुख्य रूप से फोकस सर उस अंचल विशेष पर किया जाता है उसमें कैसी उसकी भाषा शैली कैसी होती है सर सर उसकी भाषा शैली कैसी होती है सर उसकी भाषा सर वहां की से जो बोली होती है सर उसका प्रयोग ज्यादा ज्यादा किया जाता है कैसे अगर आपने पढ़ा है महिला आचल सर सर पढ़ी नहीं है सर किसी को किसी बात को लेकर कुछ आप बताना चाहें बिहार में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं के विकास में माना जाता है बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है क्या इनका योगदान है सेल्फ हेल्प ग्रुप का बिहार के विकास में सर इस क्षेत्र में सर सेल्फ हेल्प ग्रुप के निर्माण से महिलाएं सर वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं महिलाओं की जो सर आर्थिक क्षेत्र में जो उनकी भागीदारी बहुत कम है वो कहीं ना कहीं सर बढ़ रहा है और शिक्षा के जो स्तर जो कमी है वो सर उस क्षेत्र में भी उनका योगदान बढ़ रहा है जैसे हम देखते हैं कि जैसे भारत इनका सर जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं में सर सबसे पिछड़ा जो स्थान है साक्षरता दर में सर बिहार की महिलाएं जो कि फिफ्टी वन पॉइंट फाइव परसेंट है सर इस क्षेत्र में बढ़ाने में सर ये बहुत बड़ा योगदान दे रहा है और बिहार में महिलाओं की स्थिति के बारे में जरा बताइए क्या स्थिति है सर महिलाओं की सर स्थिति इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव सर दोनों ही है सर जब हम सकारात्मक को देखते हैं तो वहाँ की महिलाएं सर बहुत ही आशावान है और वे सर जो नयापन होता है सर उसको बहुत आसानी से एडप्ट करती हैं और सर उनके साथ समस्याएं हैं सर कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति वे बहुत अधिक जागरूक नहीं होती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी सर कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है हालांकि इसको दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं बिहार में बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के विकास और कल्याण के लिए चलाए जा रहे कम से कम पाँच योजनाओं का नाम बताया जाए सबसे पहले कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना सर उसके बाद पोशाक योजना है सर उसके बाद साइकिल योजना सर शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए सर एक दीक्षा दीक्षा पोर्टल है और सर और खुलकर योजना से चलाया जा रहा है कैसी योजना बताइए कब चली थी कब प्रारंभ की गई थी योजना सर कौन सी योजना कोई भी काफी योजनाएं कब शुरू की गई कोई दो चार योजना कोई भी बताइए सर जैसे मुख्यमंत्री साइकिल योजना सर दो हजार छह में शुरू किया गया था सर कन्या उत्थान योजना सर समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं समस्तीपुर में की क्या समस्या है क्या वहाँ पर समस्या है सर सबसे पहला है सर कि समस्तीपुर सर ये मिथिला का प्रवेश द्वार है और ये अच्छी जगह है बहुत अच्छी जगह है सर इसे कुछ जो मूलभूत जो समस्या है सबसे पहले है सर कि इसमें उद्यमशीलता की कमी है हालांकि कृषि कृषि प्रधान सर हमारा जिला है लेकिन सर उसमें उद्योग कृषि प्रसंस्करण जो उद्योग होने चाहिए सर उसमें कमी है सर उसके बाद है कि कुछ शिक्षा के स्तर में सर कमी है तो अगर आपको समस्तीपुर का हृदय मना लिया जाए तो समस्तीपुर की इन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे सर सबसे पहला तो सर वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको मैं जागरूक करूँगी वे अपने अधिकारों को समझे जाने और 
जो भी सरकार की जो योजनाएं जो चलाई जाती है सर जो उनकी भागीदारी उसके बाद सर कि जो स्टूडेंट जो है वो रेगुलर स्कूल नहीं जाते हैं सर उनकी विशेष व्यवस्था हो ताकि वे स्कूल जा सके उसके बाद सर स्कूल में आवाज की समस्या नहीं होती सर वहाँ पर टॉयलेट की भी व्यवस्था बहुत अच्छे से नहीं होती तो हमारी ये प्राथमिकता हो कि वो निगरानी किया जाए कि प्रॉपर वे में से कुछ है या नहीं है और सर जैसे साइकिल योजना जो लड़कियों को दी जाती है ताकि वे स्कूल जा सके तो उसके साथ साथ सर वो उस रास्ते को भी सर थोड़ा ध्यान दिया जाए ताकि वहाँ पर छिड़काने जैसी समस्या से उत्पन्न ना हो ताकि वे प्रॉपर रूप से स्कूल जाए और सर भी पढ़ाई करें बिहार में जो आपने बताया साइकिल योजना के बारे में तो बिहार में सरकार ने बच्चियों को साइकिल दी जब वो बच्ची अपनी साइकिल लेकर के घर पहुंची ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके पिताजी के ऊपर उस बच्ची के पिताजी के ऊपर दो हजार रुपये का कर्जा था और उन्होंने अपनी बच्ची से कहा बेटा साइकिल हमको दे दो साइकिल बेच करके हम अपना कर्जा उतार रहे हैं ठीक है तो अगर बच्ची की साइकिल बेच दी गई बेचना जरूरी क्योंकि पिताजी के ऊपर कर्जा है ताकि कर्जा उतारा जा सके क्योंकि वो भी खुद बच्ची परिवार का है और साइकिल उसने बेच दिया तो उसकी शिक्षा प्रभावित होगी क्योंकि वो फिर किस को जाकर के पढ़ नहीं पाएगी आप उस क्षेत्र के डीएम हैं और आपके सामने ये समस्या आती है तो इसका समाधान कैसे करेगा और इसे ना बेचा जाए और सीधे से कर्ज है तो सर इसके लिए बहुत से उपाय किए जा सकते हैं तो सर मैं उन्हें उस और मैं बताना चाहूंगी की आप दूसरा दूसरा काम कीजिए और इवन आप नौकरी भी कर सकते हैं कहीं और सर मेरे निगरानी में अगर कोई हो या फिर कोई एनजीओ हो जिससे तब हेल्प पहुंचाया जा सके सर मैं वो पहन करूंगी समस्तीपुर से कोई ऐसे साहित्यकार हुए हिंदी साहित्य में से जुड़े हुए कोई नेशनल स्तर का कोई वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट भी है जिसका की बिहार में जल जीवन हरियाली योजना जो वो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है कब स्टार्ट किया गया बेहतर प्रशासक के कोई गुण तीन गुण बताइए सबसे पहला एक सर वे संवेदनशील दूसरा है कि वे सर ईमानदारी से अपने काम को करें और तीसरा है सर पंचुअलिटी के साथ वर्क करें आप इलेक्ट्रॉनिक्स है ना आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो क्या होता है और इसको क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग नाम दिया है कोई और सन या मून के नाम देखो रहे हैं ये सर ये एक डिजिटल सर ये सर एक सच्ची ये कोरोना वायरस जो है कोरोना वायरस जो 2019 में भारत में उसका ये बुरा दुनिया में भी फैला हुआ कोविड नाइन्टीन के नाम से तो क्या ये पहली बार आया कि इसके पहले भी इसका कभी साक्षी मिलता है सर बहुत सारे सर ऐसे सर इसी के नाम से कोरोना वायरस का ये पहली बार आया कि इसके पहले पहले आया सर एक बार इसके केसेस सर दो हजार पंद्रह में भी देखी गई थी आप आजकल देख रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा काफी चर्चित है जनसंख्या नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके लॉ कमीशन में ड्राफ्ट पेपर तैयार किया सुझाव मांगे गए जिसमें प्रोत्साहन प्रलोभन और कुछ दंड की व्यवस्था कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये कानून नहीं बनना चाहिए तो आप कहाँ तक इस विचारधारा को हैं कि ये कानून बनना चाहिए कि कानून नहीं बनना चाहिए 
उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा सर ये घोषणा भी तैयार किया गया जनसंख्या नीति दो हजार इक्कीस से सकती सर इसमें कुछ अच्छे इसमें कुछ सर सकारात्मक पहले हैं और कुछ इसकी सीमाएं भी हैं सर सबसे पहले कि जनसंख्या नियंत्रण ये सर इसके लिए कि लोगों में जागरूकता हो लोग शिक्षित हो ताकि वे स्वयं से सर निर्णय लें और अधिक बच्चे को सर भी ना जन्म दें जैसे सर जनसंख्या में स्थिरता के लिए सर टू पॉइंट वन जो फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए सर टू पॉइंट वन होनी चाहिए और जब हम यूपी में देखते हैं सर तो दो हज़ार एक में सर जो था वो लगभग थ्री पॉइंट सर एक के आसपास था जो कि दस सालों में सर अभी कम हुए हैं सर ऐसा मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में अगर कानून ना भी बनाया जाए सर और लोगों में जागरूकता हो तो इसे कम किया जा सकता है और सर जब हम अपने दक्षिण के राज्यों में देखते हैं सर तो वहाँ की फर्टिलिटी बहुत कम है सर उनसे सीखते हुए भी हम कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का इस विचार इसके लिए कई पहले निराज जैसा कारण ने काफी ऐसे कानून पारित किए सर्वोच्च न्यायालय के उसमें क्या है बिहार का एन एच एफ एस जो उसकी पांचवी गणना हुई उसमें टी एफ आर रेट क्या है क्या ये मानती हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण कानून बनाने से की अपेक्षा ज्यादा प्रभावी सर मुझे लगता है सर ये कानून ज्यादा प्रभावी नहीं होगा उससे ज्यादा बेहतर होगा कि लोगों में सर जागरूकता है और लोग स्वयं से इस चीज को समझे कि जनसंख्या अधिक होने से सर दबाव पड़ता है और ये सर स्वैच्छिक कई राज्य सरकारें इसके विरोध में क्यों होगी कानून नहीं होना चाहिए इसे विशेष कर बिहार बिहार के मुख्यमंत्री का भी मानना है कि कानून तो ऐसा विरोध आवाज क्यों कुछ राज्य सरकारें कह रही हैं कि नहीं कानून जरूरी है कुछ राज्य सरकारें कह रही हैं कि नहीं कानून जरूरी नहीं है तो एक राइट अप्रोच क्या होना चाहिए साक्षरता दर को बढ़ाया जाए लोगों में साक्षरता हो उसके बाद सर महिलाओं को विशेष रूप से जैसे जोर दिया जा रहा है शिक्षित हो सर ऐसा मेरा मानना है कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष को भी इस मामले में सर जागरूकता होनी चाहिए और वे भी इस चीज को समझे मैंने जो सवाल पूछा है कि इसका जवाब आप दीजिए कि कानून बनना चाहिए कि कानून नहीं बनना चाहिए सर कानून बनाना सर राज्य की विधायिका का काम है सर तो वे बना सकते हैं लेकिन सर ऐसा मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सर जागरूकता फैलाई जाए सर फैलाई जाए तो सर वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा ज्यादा कारगर केंद्र सरकार के द्वारा कोई कानून क्यों नहीं है सर केंद्र सरकार के द्वारा सर जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सर और सरकार को सर ये सब विश्वास है कि जनता इस चीज को सर खुद से करेंगे और सर इसमें हमें सफलता मिलेगा सर हम जब अपने दक्षिण के राज्यों को देखते हैं सर वहाँ कानून लाने की जरूरत नहीं पड़ी और वहाँ पे सर फर्टिलिटी रेट जो है सर वो वन पॉइंट सेवन के आसपास है वैश्विक स्तर पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन भी इस पे है जनसंख्या नियंत्रण के लिए उसके बारे में ओ टी टी प्लेटफॉर्म आजकल चर्चा में है इसको नियंत्रण में लाने के लिए भारत में कब इस पे कानून बनाया गया सर दो हज़ार आई टी आई पे दो हज़ार में बनाया गया थी और सर अभी वर्तमान में सर इसमें कुछ गाइडलाइन जा रही थी ओ टी टी प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल ये नया आ गया आई टी एक्ट आपका दो हज़ार में बनाया गया और अभी रिसेंट करीब तीन चार महीने पहले जो इस ईयर में दो हज़ार इक्कीस में इस पर एक कानूनी पहल की गई है वो वो एक निश्चित तारीख है डेट है वो डेट बता सकते हैं सहकारिता केंद्र सूची में है समोर्ती या राज्य सूची तो केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के मदद सर केंद्र सरकार ने सर बेहतरीन के लिए ये कदम उठाया है सर जैसे सहकारिता सर दो हजार दो के बाद सर मल्टी स्टेट में भी सहकारिता सर बन रही है उसकी सफलता हो और इसके लिए सर गठन किया गया और फिर इसमें सहकारिता में बहुत से सर कुछ कमियां रह गई जैसे भ्रष्टाचारी है सर अपारदर्शिता है तो सर इसको सही दिशा दिया जाए और इसमें बहुत अच्छे कदम बहुत अच्छे से किया जा सकता है सर इसे सामाजिक और आर्थिक शक्ति को सर बढ़ावा मिलेगा सहकारिता की शुरुआत भारत में कहा सहकारिता इस 
सूबा बिहार और झारखंड से ही हुई है झारखंड अब अलग हो गया भारत में सहकारिता की शुरुआत बिहार के बिहार में बाढ़ की एक प्रमुख समस्या है इस समस्या के निवारण के लिए कोई दो उपाय होते हैं सबसे पहले सर जो हम इस तरह से कर सकते हैं सर हम यही तो उसे गाद जो जमा हो जाते हैं सर उसका उसे हटाया जाए और दूसरा सर कि जो बालू का जो अवैध खनन होता है सर उसे रोका जाए बाहर रोकने के लिए क्या तटबंध नहीं बनाया सकते हैं तटबंध बना लिया गया है तो उससे बाढ़ को काफी रोकने में मदद मिलेगी सर तटबंध का निर्माण सर किया जा रहा है किया भी गया है सर लेकिन अगर हम बाढ़ की जो मुख्य समस्या देखें सर बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसके कारण बाढ़ आता है और सर जैसे नेपाल से जो नदियाँ आती है मुख्य रूप से वो बाढ़ का कारण है सर इस, इसकी जो इसके लिए सर पहल सर वो केंद्र स्तर पर किया जाना चाहिए नेपाल की सरकार के साथ बातचीत करके सर जैसे एक हाइड्रो बनाने की भी योजना से चल रही है तो केंद्र स्तर पर सर किया जा सकता है राज्य सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए सर राज्य सरकार सर केंद्र सरकार से सर पहल कर सकती है कि इसको ध्यान दिया जाए अब तक क्यों नहीं किया गया इसमें कोई काम सर सर इस प्रकार किया जा रहा है सर लेकिन अभी कहीं ना कहीं सर तत्कालिक दो तीन वर्षो में सरकार ने इसके लिए क्या उपाय किया सर राज्य भारत एवं बिहार के कुछ ऐसे नेता के नाम होते जिनकी अच्छी शैक्षणिक योग्यता थी और वे अच्छे नेता थे जैसे सर 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 हमारे जो जो प्रथम राष्ट्रपति थे प्रसाद जी क्या अच्छी शैक्षणिक योग्यता राजनीति जो कि नेतृत्व तो प्रदान करती है उसकी कोई न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए इस पर क्या विचार क्यों नहीं उसको रखा सर जैसे सर आज़ादी के समय से हमारे यहाँ जो साक्षरता दर से वो बहुत अधिक नहीं थी तब भी बहुत से ऐसे नेता उभर कर आए जो बहुत शिक्षित न होते हुए उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय क्या हो नालंदा विश्वविद्यालय का जो इतिहास में काफी प्रसिद्ध रहा उससे जुड़े हुए नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए यानी हम प्राचीन काल में अभी का नहीं प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए खास करके विशेषकर महायान धर्म के कुछ ऐसे दार्शनिकों का नाम होता है जिनकी बिहार में उन्होंने नालंदा में रखकर के शिक्षा प्राप्त की और बहुत धर्म के दर्शन में होता है सर का नाम आता है है जो जो किया किया था था सब आते हैं हम साहित्य साहित्य मध्यकालीन भारत विशेषकर मुगल मुगल हिंदी साहित्य में योगदान करने वाले मुस्लिम साहित्यकारों या कवियों का नाम बहुत प्रसिद्ध हो गए सर सर आपसे पूछा कि आप आपकी क्या विशेषता है तो आपने कहा बहुत संवेदनशील है 
ठीक है ना तो संवेदनशील तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं सेंसिटिविटी और इमोशनल होने में सेंसिटिव और इमोशनल होने में क्या अंतर है और आपके क्षेत्र में आप अपने ऑफिस में एक महिला आती है और आप बहुत संवेदनशील आप महिला कहती है मैडम मेरे बच्चे को नक्सली उठा के लेकर आए जल्दी से चलिए मेरे साथ नहीं तो मेरे बच्चे को बहुत दूर तक ले चले जाएंगे ठीक है मेरे बच्चे को बचा दीजिए आप संवेदनशील हैं आप खुद एक महिला हैं महिला का जल्द समझती हैं सर सबसे पहला तो सर मेरी प्राथमिकता होगी मन की बातों को सुनूँ उसके बाद सर जैसे उनके अनुसार सर उनके बच्चे को उठा कर ले जाया गया है सबसे पहले सर मैं उस आसपास के पुलिस को सर सबसे पहले इतना करूँ कि वे उनको सर उनके सर सर वो आपको ले ले आएंगे सर मैडम चलिए जल्दी से आप हमारे साथ चलिए जल्दी से कार्रवाई करें तो हमारे बच्चे को दूर दूर कैसे ले जाएंगे सर उसे मैं समझाऊँगी कि आप शांत रहो काम हो रहा है और पुलिस को सर मैं भेज दूँ उनके पूछे और मैंने साथ मैंने साथ नहीं वो आपको अगर साथ लेना चाहे तो या आप हमारे साथ चलिए मैडम हम बहुत डरे हुए हैं जब तक हमारे साथ नहीं चलिए हमारा काम नहीं हम तो हम आपके साथ रहना चाहते हैं हम आपके सुरक्षा में रहना चाहते हैं सर तो मैंने समझाऊँगी कि आप जाइए नहीं जाइएगा उस महिला के साथ आपने कहा ना हम समझदार से ही ना तो आपने तो उस महिला के समझदार से तो समझा ही नहीं सर मैं उनकी समझदार से तो सर समझते हुए ही सर मैंने वो भी दिया है और मैंने उसे उनके काम को सर तेजी से किया है और सर सर इनके अलावा भी सर बहुत से काम होंगे सर तो मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती तो मैं उन्हें समझाऊंगी एक तो वहाँ से मेरे दिमाग में बिगाड़ रहा था। हास परिहास और उपहास में क्या अंतर है? बिहार का पहला क्वेश्चन है। हास परिहास और उपहास में क्या अंतर है? सर उपहास का सर अर्थ है कि उनका मजाक जैसे उड़ाया जाता है सर वो। सर हास से हो गया सर हंसी मजाक वाली जो बातें हैं। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड बिहार की तीन बड़ी समस्याएं बताइए और उन समस्याओं का समाधान कैसे कर दिया सर सबसे पहला है कि सर बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि संबंधित जो आधारभूत जो उद्योगों सॉरी सर खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योगों की कमी है सर मेरी प्राथमिकता होगी कि लोग उस केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्र कर दो योजनाएं चलाई जा रही उन तक पहुँचे और वे इस पर कदम उठाए तो दूसरा है सर शिक्षा के स्तर की कमी है विशेष कर सर महिलाओं को तो सर उन्हें शिक्षित किया जाए तीसरा है सर कि ग्रामीण क्षेत्र जो स्थानीय पंचायतों में महिलाओं को सर 50 परसेंट का आरक्षण दिया गया है तो सर जैसे महिलाएं चुनकर आती हैं तो जैसे मुखिया अगर होती हैं तो वे काम ना करके उसके स्थान पर उनके पति या उनके भाई के द्वारा किया जाता है तो मैं इस चीज़ को एकदम सर मैं इस एकदम दूर करूँगी और मैं उस महिला को और इन सबको समझाऊंगी कि ये मुखिया का कोई पति या भाई नहीं होता है आपको और आपके द्वारा ही ये कार्य किए जाने चाहिए